ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து மெடிக்கல் லெபாரட்ரி டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தான் லாக்டிக் டீஹைட்ரோஜனைஸ் என்சேம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து இப்போ கண்டினியூஸாக என்னால் வீடியோஸ் வந்து போட முடியல அதுக்காக ரொம்ப சாரி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய ஒர்க்கில் வந்து நான் ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததுனால வீக்லி வந்து என்னால் வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ண முடியலை ஸோ இனி வந்து வர்ற நாட்களில் வந்து எப்படியாவது வந்து நான் வீக்லி வந்து வீடியோஸ் வந்து போடுறதுக்கு நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே நீங்கள் நம்ம சேனலை வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து வீடியோவை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னாள் ஜனாதிபதி ஐயா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவங்க வந்து நமக்காக சொல்லி இருக்கிற ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் கோட்டை வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம வந்து இந்த டாபிக் உள்ளே போகலாம் இஃப் வி ஒர்க் வித் டிட்டர்மினேஷன் வி கேன் அச்சீவ் எனி திங் ஐயா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு வேலையை வந்து நம்ம செஞ்சாலும் அந்த வேலையில் வந்து நம்ம உறுதியாக இரு செய்யணும் அதே நேரம் அந்த ஒர்க்கில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த ஒர்க்குக்காக நம்ம ஃபுல் டெடிக்கேஷனோட முழு முயற்சியாக எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் அது வந்து சின்ன வேலையாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கலாம் ஆனால் எந்த வேலையை நம்ம வந்து முழு ஈடுபாடோட உறுதியாக நம்ம செஞ்சாலும் அந்த வேலையில் நம்ம வந்து நிறைய வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் நீங்கள் இப்போ வந்து படிக்கிற பிள்ளைங்களாக இருக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கும்போது வந்து அந்த படிப்பில் வந்து உங்களோட முழு கவனத்தையும் நீங்கள் செலுத்தி நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நல்ல ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துலையும் சரி இதே மாதிரி தான் முழு ஈடுபாடோட உறுதியாக வந்து அந்த வேலையை நீங்கள் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அதில் வந்து ஒரு கிரேட் சக்ஸஸை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மோட்டிவேஷ்னல் கோட்டோட நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த டாபிக் உள்ளே போகலாம் இந்த லாக்டிக் டீஹைட்ரோஜனைஸ் டெஸ்ட் வந்து நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பிளட்டில் வந்து இந்த லாக்டிக் டீஹைட்ரோஜனைஸ் என்சேம்ஸ் இதில் வந்து ஐசோ என்சேம்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் என்சேம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஐசோ என்சேம்ஸ் வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கா அது எந்த அளவில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ லாக்டிக் டீஹைட்ரோஜனைஸ் என்சேம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது நம்ம பாடியில் ஒரு எனர்ஜி மேக்கிங் ப்ராசஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு என்சேம் மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய டிஷ்யூஸில் வந்து இதை பார்க்க முடியும் இந்த எல்டிஹெச் என்சேம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது அதனால் இதை வந்து நம்ம ஐசோ என்சேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபைவ் ஐசோ என்சேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் வந்து நிறைய டிஷ்யூஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்டிஹெச் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்லையும் ரெட் பிளட் செல்ஸ்லையும் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கு எல்டிஹெச் டூ வந்து நம்ம ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கு அதாவது வெள்ள அணுக்களில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இதை வந்து நம்ம ஹார்ட்லையும் பார்க்க முடியும் ஆர்பிசி செல்ஸ்லையும் பார்க்க முடியும் ஆனால் அந்த எல்டிஹெச் ஒன்னில் வந்து ஆர்பிசியில் வந்து இது எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த லெவலை விட கம்மியாக தான் இந்த எல்டிஹெச் டூவில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது எல்டிஹெச் த்ரீ இது வந்து லங் டிஷ்யூஸில் வந்து மெயினாக இருக்கும் எல்டிஹெச் ஃபோர் வந்து டபிள்யூபிசி செல்ஸ்லேயும் கிட்னிலையும் பேன்க்ரியாஸ் அண்ட் லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேயும் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் பேன்க்ரியாஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கணையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ரெண்டு விதமான மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுது ஒன்று வந்து நம்மளோட டைஜஷன் ப்ராசஸுக்காக வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுது செகண்ட் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து பிளட் சுகரை வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து லிம்ஃப் நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சின்ன சின்ன கலரில் மாதிரி நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடியதான் ஸ்மால் லம்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ தான் இதில் வந்து டபிள்யூபிசி செல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் டபிள்யூபிசி செல்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து இது வரக்கூடிய ஃபாரின் பேத்தோஜன்ஸை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஒரு பார்ட்டாக இருந்து செயல்பட்டு வரக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸ் அல்லனா ஆன்டிஜென்ஸை வந்து இது வந்து அட்டாக் பண்ணி அழிக்குது நெக்ஸ்
அந்த எல்டிஹெச் ஐசோ என்சைம்ஸ் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லங் டிஷ்யூவில் ஏதாவது டேமேஜ் வந்து வந்தது அப்படின்னா எல்டிஹெச் த்ரீ என்சைமை வந்து நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமில் பார்க்க முடியும் ரத்தத்தில் ஸோ இந்த எல்டிஹெச் ஐசோ என்சைம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து எந்த டிஷ்யூஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் தான் இந்த ஐசோ என்சைம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம இந்த எல்டிஹெச் ஐசோ என்சைம்ஸை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது எந்த டிஷ்யூ பார்ட் வந்து நமக்கு டேமேஜ் ஆகி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக அந்த லொக்கேஷன் எல்லாம் அரேஞ்சு கொள்கிறதுக்கும் நம்ம டிஷ்யூ டேமேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இது வந்து உதவியாக இருக்கும் இந்த டெஸ்ட்டு இப்போ நம்ம சீரம் எடுத்து அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது எல்டிஹெச் லெவல் வந்து அதிகமாக இருந்தனா அது எதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கலாம்னா ஒன்று வந்து மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் மாரடைப்பு லிவர் டிசீசஸ் வந்து கல்லீரலில் வரக்கூடிய நோய்கள் பெர்னீஷியஸ் அனிமியா அப்படிங்கிறது ஒரு ரேர் ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் தான் ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓன் செல்ஸை அந்நியமாக நினச்சி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணோம் அழிக்கும் ஸோ இந்த பெர்னீஷியஸ் அனிமியா அப்படிங்கிறது மெயினாக வந்து விட்டமின் பி டுவெல் டெஃபிஷியன்சினால் வரக்கூடியது அதாவது நம்ம பாடி வந்து நம்ம ஓன் செல்ஸை அழிக்கிறதுனால அந்த பி டுவெல் விட்டமினை வந்து நம்ம டயட்லேருந்து நம்ம பாடியால் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ பி டுவெல் விட்டமின் வந்து நம்ம பாடியில் குறையும் போது வரக்கூடிய அனிமியா தான் இந்த பெர்னீஷியஸ் அனிமியா நெக்ஸ்ட் வந்து மெகலோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா இதுவுமே வந்து மெயினாக பி டுவெல் டெஃபிஷியன்சினாலேயும் ஃபோலேட்டு டெஃபிஷியன்சினாலேயும் வரலாம் இங்கே வந்து நார்மலாக நம்ம ஆர்பிசி செல்ஸ் எந்த சைஸில் இருக்கோ அதை விட இங்கே வந்து ஆர்பிசி செல்ஸோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கும் அதனால தான் இந்த நேம் கொடுத்துருக்காங்க மெகலோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா அப்புறம் ரீனல் டிசீசஸ் அப்படின்னா கிட்னியில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் மேலிக்னன் டிசீசஸ் அப்படின்னா கேன்சர் எல்லாமே வரும் ப்ரொக்ரெசிவ் மஸ்குலார் டிஸ்டர்பி அப்படிங்கிறது வந்து மசில்ஸில் வரக்கூடிய தான் ஒரு குரூப் ஆஃப் டிசீசஸ் இது வந்து நம்ம மசிலில் வந்து வீக்னஸ் அதே மாதிரி மசில் மாஸ் வந்து லாஸ் ஆகிறது இது எல்லாமே வந்து இந்த டிசீஸில் வந்து வரக்கூடியது ஸோ நம்ம சீரமில் வந்து எல்டிஹெச் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்துன்னா இந்த காரணங்கள்னால இருக்கலாம் இப்போ எல்டிஹெச் பற்றி நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் டிரான்ஸ்ஃபர் என்சைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த என்சைம் அப்படின்னாலே ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனை வந்து கேட்டலைஸ் பண்ணோம் இல்லையா தூண்டி விடும் செயல்பட வைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக்டிக் ஆசிட் வந்து பைரூவிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கும் என்ஏடி வந்து என்ஏடிஹெச்சாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கும் இந்த என்சைம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரி ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஸோ பைரூவிக் ஆசிட் என்ஏடிஹெச் வந்து அப்படியே ரிவர்ஷனாகவும் நடக்கும் இந்த ப்ராசஸ் இந்த என்சை மூலமாக ஸோ இப்படியும் நடக்கலாம் இப்படியும் நடக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா தான் நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன் மாலிகுலர் ஃபார்முலா சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ த்ரீ அப்புறம் இங்கே பைரூவிக் ஆசிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ இருக்கும் ஹெச் ஃபோர் இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது கம்மியாகுது ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே என்ஏடி ஹைச் ஆகும் ப்ளஸ் ஒரு ஹைட்ரஜன் அயானாவும் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஆனால் இது வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ பிஹெச் வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இருந்துன்னா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வர்டாக இருந்து செயல்படும் அதாவது லாக்டிக் ஆசிட் ப்ளஸ் என்ஏடி கியூஸ் பைரூவிக் ஆசிட் ப்ளஸ் என்ஏடிஹெச்சாக இருந்து செயல்படும் அதே இது பிஹெச் வந்து ட்ராப் ஆகி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டு செவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் வரும்போது இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்சிபிளாக நடக்கும் பைரூவிக் ஆசிட் ப்ளஸ் என்ஏடிஹெச் கிவ்ஸ் என்ஏடி ப்ளஸ் லாக்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதோட பிரின்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து பண்ணுறது வந்து மாடிஃபைடு ஐஎஃப்சிசி மெத்தட் மூலமாக தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஐஎஃப்சிசி அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் கிளினிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இவங்க வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண மெத்தடு தான் இந்த மெத்தடு எல்டிஹெச் அப்படிங்கிற இந்த என்சைம் வந்து பைருவேட் ரிடக்ஷனை வந்து கேட்டலைஸ் பண்ணுது என்ஏடிஹெச்சோட சேரும்போது ஸோ பைருவேட்டும் என்ஏடிஹெச்சும் வந்து சேர்ந்து ரெடியூஸ் ஆகும்போது வந்து என்ஏடி வந்து ஃபார்ம் ஆக
ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கலோரி மீட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் அதாவது அப்சார்பன்ஸ் இல்லைனா ஓடி ரீடிங் எடுத்து தான் நம்ம பார்ப்போம் இங்கே வந்து ரீஏஜெண்டாக இருந்து செயல்படுறது வந்து டூ ஃபோர் டைநைட்ரோஃபீனைல் ஹைட்ரசின் அப்படிங்கிற ஒரு குரோமோஜன் தான் அல்கலைன் மீடியமில் தான் அதாவது பிஹெச் வந்து அல்கலைனில் இருக்கும்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஆக்சிடேஷனை வந்து எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது என்ஏடிஹெச் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்ஏடிஆ வந்து கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு அப்சர்பன்ஸ் ரீடிங் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சி கிடைக்கும் ஸோ அந்த அப்சர்பன்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம சாம்பிளில் எந்த அளவுக்கு எல்டிஹெச் ஆக்டிவிட்டி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அப்சர்பன்ஸ் வந்து குறைஞ்சி ரீடிங் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்முலாவை வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக வந்து சீரமில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டூ தேர்ட்டி டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி யூனிட் பெர் லிட்டர் வந்து இருக்கும் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸில் இப்போ இந்த டெஸ்ட்டோட ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு கிளீன் டெஸ்ட் டியூப் எடுக்கணும் அதில் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் ரீஏஜென்ட் அதாவது டூ ஃபோர் டைநைட்ரோ ஃபீனைல் ஹைட்ரசின் வந்து ஒன் எம்எல் எடுத்துட்டு அதை தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம ஒன் மினிட் இன்குபேட் பண்ணுவோம் அந்த டெம்பரேச்சர் கொண்டு வர்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம பாயிண்ட் டூ எம்எல் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ லிட்டர் சாம்பிள் ஆட் பண்ணுவோம் சாம்பிள் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து சீரம் தான் நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒர்க்கிங் ரியேஜென்ட்டையும் அந்த சாம்பிளையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மினிட் வந்து வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இனிஷியலாக ஒரு அப்சர்பன்ஸ் ரீடிங் வந்து எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த இதை ரிப்பீட் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ரீடிங்ஸ் வந்து நம்ம எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த மீன் அப்சர்பன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இதுதான் நார்மல் ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஸோ கிளினிக்கல் ரெலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் வந்து இருக்கும்போது எல்டிஹெச்சோட ஆக்டிவிட்டி வந்து எலிவேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது இந்த எல்டிஹெச் ஆக்டிவிட்டி வந்து டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு உள்ள அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா பதினெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம பிளட்டில் வந்து ஹை லெவலில் போயிடும் அதாவது நார்மல் வேல்யூவை விட ரெண்டுலேருந்து பத்து மடங்கு அதிகமாக வந்து இந்த எல்டிஹெச் லெவல் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமாக வந்து ஆக்டிவிட்டி இருந்ததுனாலே அது வந்து நமக்கு மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைனா ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுக்கு ஒரு அடையாளமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த எலிவேஷன் வந்து இன்னும் கண்டினியூஸாக ஆறுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அதாவது இங்கே ரெண்டு என்சைமோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து எஸ்ஜிஓடி எஸ்ஜிஓடி அப்படிங்கிறது சீரம் குளுட்டமிக் ஆக்சலிக் அசிட்டிக் ட்ரான்ஸமினேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் சிகே அப்படிங்கிறது கிரியேட்டின் கைனேஸ் என்சைம் ஸோ இந்த ரெண்டு என்சைமோட வேல்யூஸை காட்டிலும் இந்த எல்டிஹெச்சோட வேல்யூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆறுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து சப்போஸ் வந்து இனிஷியலாக கண்டுபிடிக்க முடியலைனாலும் இந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு வந்து லேட் டயக்னோசிஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஏன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம ஆறுலேருந்து பத்து நாள் வந்து பார்க்குறோம் இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நார்மலுக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னா அதாவது எல்டிஹெச் வந்து நம்ம சீரமில் வந்து கம்மி ஆகிறதுக்கு எட்டுலேருந்து பதினாலு நாட்கள் வரைக்கும் ஆகும் அப்புறம் வந்து பல்மனரி இன்ஃபார்க்ஷன் அல்லைனா லங் இன்ஃபார்க்ஷன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ்ட் எல்டிஹெச் ஆக்டிவிட்டியை வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே பார்க்கலாம் அந்த பெயின் எப்போ ஆரம்பிச்சதோ அதுலேருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே எல்டிஹெச் லெவல் வந்து கடக்கடன்னு ஏறும் இந்த எஸ்ஜிஓடி லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் வந்து எல்டிஹெச் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த லெவல் வந்து ஒன் டு டூ டேஸ் வரைக்கும் வந்து அந்த இது அப்படியே தான் இருக்கும் லெவல் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல்மனரி இன்ஃபார்க்ஷன் அப்போ இப்போ நல்ல எலிவேட்டட் லெவல்ஸ் எல்டிஹெச் வந்து எந்தெந்த டிசீஸுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா அக்யூட் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது
இங்க வந்து ஆர்பிசி செல்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு உருவாகுதோ அதை விட ஃபாஸ்டாக வந்து அழியும் அந்த நாள வரக்கூடிய அனிமியா தான் வந்து ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா ஹெப்பாட்டிக் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது லிவர் ப்ராப்ளம் இல்லையா ஸ்கெலிட்டல் மசில் நெக்ரோசிஸ் அப்படிங்கிறது மசில்ஸில் வந்து வரக்கூடிய நெஸ் நெக்ரோசிஸ் இல்லைனா மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபி அப்படின்னு சொல்லலாம் பல்மனரி இன்ஃபாக்ஷன் அப்படிங்கிறது லங்கில் வரக்கூடியது அப்புறம் ரீனல் இன்ஃபாக்ஷன் அப்படிங்கிறது கிட்னி அப்புறம் குரோனிக் ரீனல் டிசீஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸு இது எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ளே வர்றது தான் அப்புறம் வந்து ஷாக் ஆஃப் நெக்ரோசிஸ் நெக்ரோசிஸ் அப்படின்னாலே பாடியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம டிஷ்யூ வந்து டெத் ஆகிறது தான் நெக்ரோசிஸ் ஸோ இது எல்லாம் வந்து எலிவேட்டட் லெவல்ஸ் இருந்ததுன்னா அதோட காரணமாக இருக்கலாம் இப்போ ந ரெண்டுலேருந்து நாற்பது மடங்கு அந்த நார்மல் வேல்யூவை விட ரெண்டுலேருந்து நாற்பது மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு காரணம் மெகலோ பிளாஸ்டிக் அனீமியாவாக இருக்கலாம் அப்புறம் கேன்சர் அப்போ நல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் ஷாக் அப்புறம் அனாக்ஸியா அனாக்ஸியா அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையாக இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் அப்புறம் டூ டு ஃபோர் டைம்ஸ் அந்த நார்மல் வேல்யூஸை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஒன்று ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து லங் இன்ஃபாக்ஷனாக இருக்கலாம் இன்னொன்று ஹீமோலைட்டிக் அனீமியாவாக இருக்கலாம் இல்லைனா அக்யூட் லிக்யூ லிக்யூமியா லிக்யூமியா அப்படிங்கிறது கேன்சர் இல்லையா அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் மோனோ நியூக்ளியோசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சொல்லன் லிம்ஃப் கிளான்ஸ் அப்போ அவங்களோட லிம்ஃப் கிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லன் ஆகும் ஃபீவர் வரும் சோர் த்ரோட் அப்புறம் ஃபெட்டிக் ரொம்ப டயர்ட்னஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டிசீஸ்க்கு வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபி இது மசிலில் வரக்கூடியது அப்புறம் ஸ்லைட் இன்க்ரீஸு கொஞ்சம் நார்மல் லெவலை விட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி இருந்தேன்னா ஒரு காரணம் டெலீரியம் ட்ரிமன்ஸாக இருக்கலாம் இந்த டெலீரியம் ட்ரிமன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஆல்கஹால் எல்லாம் வந்து எடுப்பாங்க இல்லையா அதாவது குடிக்கிறவங்க திடீர்னு ஆல்கஹால் கன்சம்ஷனை வந்து விடும்போது அவங்களுக்கு வித்ட்ராயல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கை கால் நடுக்கம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இது எல்லாம் வர அந்த டிசீஸ் தான் வந்து டெலீரியம் ட்ரிமன்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து ஸ்லைட் லெவலில் எல்டிஹெச் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹெப்பாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது லிவர் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் அல்லனா கோல் ஆன்ஜைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் பைல் டக்ட் அப்புறம் சிரோசிஸ் வந்து லிவரில் வரக்கூடியது அதாவது லிவர் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒழுங்காக செய்ய முடியாமல் போகிறது அப்புறம் நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிட்னி டிசார்டர் தான் ஹைப்போ தைராய்டிசம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தைராய்டு கிளான்ஸ் அந்த சுரப்பிகள் வந்து ஒழுங்காக அந்த செக்ரீஷன் வந்து பண்ணாததுனால வரக்கூடியது அப்புறம் டிக்ரீஸ்டு எல்டிஹெச் லெவல்ஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கேன்சருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அது அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து அக்செப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த எல்டிஹெச்சோட லெவல்ஸ் ஏன்னா கேன்சர் இருந்ததுன்னா எல்டிஹெச் லெவல் வந்து அதிகமாகும் அப்போது இந்த லெவல் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து அந்த கேன்சர் தெரப்பி வந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிவேட்டட் யூரின் எல்டிஹெச் லெவல்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சீரமில் பார்த்தோம் யூரினில் வந்து எல்டிஹெச் லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்று வந்து கிட்னியில் வந்து கேன்சர் இருக்கலாம் இல்லைனா அந்த யூரினரி பிளாடரில் வந்து கேன்சர் வந்தால் அது காரணமாக இருக்கலாம் இல்லைனா குளோமரோலோ நெஃப்ரைட்டிஸ் இதுவுமே வந்து கிட்னியோட ரிலேட்டான அந்த இன்ஃபெக்ஷன் தான் அப்புறம் மேலிக்னன் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்புறம் லியூபஸ் நெஃப்ரைட்டிஸ் இதுவுமே வந்து கிட்னியோட உள்ளது தான் அப்புறம் அக்யூட் டியூப்லார் நெக்ரோசிஸ் டியூப் டியூப்ஸில் எல்லாம் வரக்கூடிய நெக்ரோசிஸ் அப்புறம் ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அண்ட் ஹீமோகிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் இது வந்து இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல அவங்களுக்கு பைலோ நெஃப்ரைட்டிஸ் இது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்னி ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ கிட்னியில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா யூரினில் எல்டிஹெச் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் Okay thank you If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button If you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you